നമസ്കാരം സ്പീഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം മോട്ടോർ വാഹന ഭേദഗതി നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൊഴിലാളികളും വാഹന ഉടമകളും പ്രഖ്യാപിച്ച ദേശീയ പണിമുടക്ക് തുടങ്ങി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പണിമുടക്കിൽ ഓട്ടോ ടാക്സി സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ചരക്ക് കടത്ത് വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരും ഇന്ന് പണിമുടക്കുകയാണ് ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുക വാടക വണ്ടി നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക ഡ്യൂട്ടി പരിഷ്കാരം പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങി പതിനാറ് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് പണിമുടക്കിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ കണ്ണൂർ എം ജി സർവകലാശാല ആരോഗ്യ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലകൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ആതിര ചേരുന്നു മോട്ടോർ വാഹന പണിമുടക്ക് ഏതാണ്ട് പത്ത് മണിക്കൂറിലധികം പിന്നിടുമ്പോൾ എറണാകുളത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ മേഖലയായ വൈറ്റിലയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അതായത് വൈറ്റ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് നേരിടുന്ന ഈ മേഖല ഇപ്പം നിശ്ചലമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൊതുഗതാഗതത്തെ ജനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അത്യാവശ്യ ആവശ്യങ്ങളിൽ പോലും ആശുപത്രി പോലുള്ള അത്യാവശ്യ ആവശ്യങ്ങളിൽ പോലും ജനങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് എങ്കിൽ തന്നെയും ടൂ വീലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി വാഹനങ്ങൾ സജീവമായി നിരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില കടകളും മറ്റതും മറ്റവയും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കടകളിൽ കൂടെയും കടകൾ വരെ അടച്ചിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ ജീവിതത്തെ സാധാരണ ജീവിതത്തെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് വെറും പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രമേ എത്താറായിട്ടുള്ളൂ പണിമുടക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനിയും മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ മെട്രോ സർവീസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശമാണിത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ആവും ഒരുപക്ഷെ ഈ പണിമുടക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക ചില ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഗോപുവിനോടൊപ്പം ആഗ്രഹം തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എം കരുണാനിധിയുടെ ആരോഗ്യനില വീണ്ടും വഷളായി അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിർണായകമാണെന്നാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പുറത്തിറക്കിയ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം താറുമാറായതാണ് കലൈഞ്ചറെ കൂടുതൽ അപകടത്തിലാക്കിയത് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി രാത്രി ആശുപത്രിയിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പുലർച്ചെയാണ് കരുണാനിധിയെ കാവേരി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് രാത്രിയിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായെങ്കിലും പിന്നീട് മെച്ചപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും കലൈഞ്ചറിന്റെ ആരോഗ്യനില മോശമായതോടെ കാവേരി ആശുപത്രി പരിസരം പുലർച്ചെ വരെ അണികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് പോലീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ സ്കൂൾ ഫീസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംവിധാനം വേണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി എറണാകുളത്തെ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ വിദ്യാലയത്തിലെ ഫീസ് വർധന സംബന്ധിച്ച ഹർജികളിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി സ്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മുൻനിർത്തിയുള്ള ഫീസ് സംഘടന ഉറപ്പാക്കത്തക്ക സംവിധാനം പരിഗണിക്കാൻ കോടതി സർക്കാരിനെ ഹർജിയിൽ കക്ഷി ചേർത്തു അമിത ഫീസ് എന്ന ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാൻ നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സംവിധാനമില്ല അതുകൊണ്ട് ഹർജിക്ക് ആധാരമായ കേസിൽ രക്ഷാകർത്താക്കളും സ്കൂൾ അധികൃതരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു ഹർജിക്ക് ആധാരമായ കേസിൽ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് ബാധകമായ ഫീസ് നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ അറിയിച്ചു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടികളെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു മാതാപിതാക്കളും സ്കൂളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ബാധിക്കരുതെന്ന് കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ ഫീസ് നൽകാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ തടസ്സമില്ല മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ രാജ്യസഭാ അംഗവുമായ ആർ കെ ധവാൻ അന്തരിച്ചു എൺപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച ആർ കെ ധവാൻ എഴുപതുകളിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധത്തിൻ്റെയും നേർസാക്ഷിയാണ് അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ആർ കെ ധവാനെ ദില്ലിയിലെ ബി എൽ കപൂർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിയും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അനുശോചിച്ചു പി എ ആയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനേഴാം വയസ്സിലാണ് ആർ കെ ധവാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കൊപ്പം എത്തിയത് പിന്നീട് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം ധവാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്നായി മാറി സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെയും വിശ്വസ്തനായിരുന്ന ധവാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് വെടിയേറ്റ് വീഴുമ്പോൾ ഏതാനും അടി മാത്രം പിന്നിൽ നി